యా హలో అండి ఈ సెషన్ లో మనం అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం సో అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఏంటంటే ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ ఈటీఎల్ టూల్ అండి ఈటీఎల్ మీన్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ లోడ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సో ఎస్పెషల్లీ మనకి రియల్ టైమ్ లో మనకు ఆన్ ప్రైమ్సెస్ లో సీక్వెల్ సర్వర్స్ కానీ ఫైవ్ సిస్టమ్ కానీ రెస్ట్ ఏపీఐ ఇలాంటివి ఉంటాయి సో వాటిలోంచి మనకు డేటా అనేది జనరేట్ అవుట్ జనరేట్ అవుతుందండి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది మనకు జనరేట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా సినారియోస్ తీసుకుంటే లైక్ అమెజాన్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కానీ ఏదైనా గేమింగ్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్ కానీ యాప్స్ కానీ సో కీప్ ఆన్ ఏంటంటే మనకి డేటా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుందండి రైట్ కీప్ ఆన్ అనేది కీప్ ఆన్ మనకు డేటా అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఈ డే ఈ డేటా ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు మనకు లాక్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి సో బేస్డ్ అపాన్ లాక్స్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుని సో యూజర్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఎలా ఉంది వాళ్ళు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు రైట్ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ ఒక ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోండి ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ మొబైల్స్ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి వాళ్ళు బై చేస్తూనే ఉంటారు యాడ్ టు కార్ట్ లో పెడుతుంటారు రైట్ మొబైల్ ప్రోడక్ట్ ని బై చేస్తూ ఉంటారు సో ఆ ట్రాకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వన్స్ ఆ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ అయిన తర్వాత కస్టమర్ రివ్యూస్ ఇస్తుంటారు రైట్ సో ఇలాంటి మీకు హిస్టారికల్ డేటా అండ్ లైవ్ డేటా ఇలాంటి డేటా ఎప్పుడు మీకు జనరేట్ అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి డేటాని మనకి ఎస్పెషల్ మన ఆన్ టర్మ్ లో ఉన్న సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఉన్న డేటా కానీ ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న డేటా డేటా కానీ లైక్ సిఎస్వి పార్కెట్ ఫైల్ లో ఉన్న డేటా కానీ మనం ఏంటంటే ఈ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అనే ఈటీఎల్ ఒక టూల్ యూజ్ చేసి మనము ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి మన డేటా అనేది మన క్లౌడ్ లో స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లోకి మనము డేటా అనేది మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ సో దీంట్లో ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది వైల్ కంపేర్ టు నార్మల్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే అజూ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఏంటంటే మనం ఈ ఫ్యాక్టరీ అజూ డేటా ఫ్యాక్టరీ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనము ఆన్ ప్రైమ్ లో ఉన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫైల్ సిస్టమ్ అనుకోండి అక్కడ మీ డేటా అనేది ఆ పార్కెట్ ఫార్మాట్ లో కానీ సిఎస్వి ఫార్మాట్ లో కానీ ఉంటే మనము మిడిల్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి సో మనం ఏం చేస్తాం ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ చేసుకొని అందులో నోట్ బుక్స్ రాసేసి సో దాంట్లో ఐదర్ స్కాలా విత్ పైస్ పార్కర్ ఆ పైతాన్ తోటి మనం నోట్ బుక్స్ రాస్తామండి రాసి మనం ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేస్తాం క్రియేట్ చేస్తాం అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఏంటంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి లైక్ లింక్డ్ సర్వీసెస్ అని డేటా సెట్స్ అని పైప్ లైన్స్ అని యాక్టివిటీస్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ అని ఉంటాయి సో మేజర్ గా ఈ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఆన్ ప్రైమ్ లో ఉన్న డేటా కనేది కనెక్ట్ అవుతాం రైట్ అక్కడి నుంచి డేటాని ఏం చేస్తామంటే మనం క్లౌడ్ లో స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో కానీ అజూర్ సీక్వెల్ లో కానీ డేటాని తీసుకొచ్చి స్టోర్ చేసేసుకొని అక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టోర్ చేసిన డేటాని మనం అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ నుంచి మనం కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం బై బై యూజింగ్ మనం మౌంట్ పాయింట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి డేటా రీడ్ చేసేసుకొని మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లోనే మీన్స్ జెన్ వన్ కానీ జెన్ టూ కానీ సెలెక్ట్ చేసేసుకొని అందులో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ పెడతారండి రియల్ టైమ్ లో లైక్ రా డేటా ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్ డేటా అని మనకు లేయర్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క లేయర్ లో మనం ఒక్కొక్క పర్ఫామ్ చేస్తాం ఫస్ట్ లేయర్ లో డేటా క్వాలిటీ చెక్స్ చేస్తాం ఆ క్వాలిటీ చెక్స్ కానీ నల్ వ్యా నల్ వాల్యూస్ కానీ ఇవన్నీ చేసేసి నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెస్ మూవ్ చేస్తాం అక్కడి నుంచి అగైన్ డేటాని కలెక్ట్ చేసేసుకొని అక్కడి నుంచి జాయింట్స్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేసి ఆ డేటాని మనము ఫైనల్ గా కావాలంటే మనకు అజూర్ లోనే మనకు డేటా వేర్ హౌస్ ఉంది మీన్స్ సినాప్స్ ఉంది అక్కడికి డేటా అనేది మూవ్ చేసి అక్కడి నుంచి పవర్ బీ అయితే మనం డేటా అనేది చూస్తామండి ఓకే సో ఇది అనమాట ఈ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అనేది ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఈటీఎల్ టూ ఈజీగా మనం ఆన్ ప్రైమ్ లో ఉన్న డేటా అనేది లోడ్ చేసుకొని మన క్లౌడ్ లో ఉన్న బ్లాక్ స్టోరేజ్ లకి డేటా అనేది లోడ్ చేయొచ్చు అండి రైట్ సో ఇది డేటా ఫ్యాక్టరీ సో ఈ డేటా ఫ్యాక్టరీ లో మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి సో అందులో ఇవి టాప్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసి మనకి పైప్ లైన్స్ అని యాక్టివిటీస్ డేటా సెట్స్ లింక్డ్ సర్వీసెస్ డేటా ఫ్లో ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ గురించి మాట్లాడితే సో మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడికి వచ్చి డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేస్త
ఆన్ ప్రమ్ నుంచి మీ అజూర్ కి కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి మధ్యలో బ్రిడ్జ్ లాగా ఉండాలంటే సెల్ పోస్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ టైమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఆన్ ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ నుంచి పబ్లిక్ పబ్లిక్ మీన్స్ మన అజూర్ క్లౌడ్ ప్రైవేట్ మీన్స్ మన ఆన్ ప్రైమ్ లో సీక్వెల్ సర్వర్ కానీ ఫైవ్ సిస్టమ్ కానీ అప్పుడు మనకు సెల్ పోస్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు మీ అజూర్ లోనే బ్లాక్ టు బ్లాక్ కనెక్ట్ అవ్వాలి రైట్ సో ఇంటర్ ఇంటర్నల్ గా కనెక్ట్ అవ్వాలన్నప్పుడు మనకు అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ యూజ్ అవుతుంది సో అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది మనకు ఇంటర్నల్ గా క్లౌడ్ లో ఉన్న ఇంటర్నల్ గా కనెక్టివిటీ కోసం అనేది బ్రిడ్జ్ లాగా కనెక్టివిటీ కోసం అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ లో మనకి ఏంటంటే ఎస్ఎస్ఐఎస్ కూడా ఉంటుంది సో దానికి ఏంటంటే సో ఎస్పెషల్ ఎస్ఎస్ఐ రిలేటెడ్ ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ప్యాకేజెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది కాన్సెప్ట్ అక్కడ వస్తూ అవుతుంది సో మెయిన్లీగా మన రియల్ టైమ్ లో మనకి సెల్ పోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అండ్ అజూర్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అవుతుంది యూజ్ అవుతుంది సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ మీకు ఎస్ఎస్ఐఎస్ ప్యాకేజెస్ రిలేటెడ్ ఏమైనా ఉంటే మనకు ఎస్ఎస్ఐఎస్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి లింక్డ్ సర్వీసెస్ అండి లింక్డ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డేటా అనేది ఆన్ ప్రైమ్ లో ఉందండి ఓకే మీ డేటా అనేది ఆన్ ప్రైమ్ లో ఉంది సో ఆన్ ప్రైమ్ లో ఉన్న డేటానికి మీరు ఆ డేటాని మీరు క్లౌడ్ లోకి తెచ్చుకోవాలి అన్నప్పుడు మీకు ఒక అథెంటికేషన్ యాక్సెస్ అనేది కావాలి అంటే మీరు మీరే మీరు ఒక అథెంటికేషన్ పర్సన్ మీకు ఆ యాక్సెస్ ఉంది అని చెప్పడం కోసం మనకి లింక్డ్ సర్వీసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం మీన్స్ ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ లాగా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట రైట్ లింక్డ్ సర్వీసెస్ మీన్స్ ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి అజూర్ కి మీ ఒక డేటాని మూవ్ చేయాలంటే ఒక లింక్డ్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తామండి రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ కి కనెక్టివిటీ కావాలన్నప్పుడు లింక్డ్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాం రియల్ టైమ్ లో మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్డ్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం అవి లేటర్ గా చూద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే డేటా సెట్స్ అనమాట డేటా సెట్ మీన్స్ సింపుల్ గా ఏ డేటా కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మీరు ఆన్ ప్రైమ్ మీకు ఉంది దాంట్లో సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉంది అక్కడ మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డర్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫోల్డర్ లో మీకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఉంది పర్టికులర్ గా ఏ ఫోల్డర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏ డా ఏ డేటాకి కరెక్ట్ గా రెఫరెన్స్ కావాలి రైట్ పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే మీరు పాయింట్ అవుట్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వాలి మీన్స్ డేటా సెట్ మీన్స్ రెఫరెన్స్ అనమాట రైట్ అందుకోసం డేటా సెట్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యాక్టివిటీస్ అండి సో మనం వన్స్ మనము డేటాని అనేది ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి అజూర్ కి ఈటీఎల్ ఈ యొక్క అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి అజూర్ కి మనం డేటా తీసుకొచ్చిన తర్వాత మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఆన్ ప్రైమ్ లో వచ్చే సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఆ టేబుల్స్ నేను క్లౌడ్ లోకి డేటా తీసుకొని వస్తున్నాను రైట్ సో తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆ డేటాని నేను ఫస్ట్ లోడ్ చేయాలి రైట్ లోడ్ చేస్తాను లుకప్ యాక్టివిటీ యూస్ చేస్తాను మనకి యాక్టివిటీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయండి లుకప్ యాక్టివిటీ కాపీ యాక్టివిటీ ఫరీచ్ యాక్టివిటీ రైట్ సో ఇలాంటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేవి మనకు ఉంటాయన్నమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫరీచ్ అనే యాక్టివిటీ యూస్ చేసి ఎంత ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఏది యాక్టివ్ గా ఉంది ఆ టేబుల్ లో ఏ కాలమ్స్ యాక్టివ్ ఉన్నాయి ఏ కాలమ్స్ ఇన్యాక్టివ్ ఉన్నాయి ఇలా ఫర్ ఈచ్ సారీ లుకప్ యాక్టివిటీ తో నేను తెచ్చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత ఫర్ ఈచ్ యాక్టివిటీ యూస్ చేస్తాను మీన్స్ హైడ్రేషన్ లూపింగ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ సో అందులో నేను కాపీ యాక్టివిటీ పెట్టుకుంటాను అంటే నా సోర్స్ ఆన్ ప్రైమ్ నా సింక్ వచ్చేసి ఇక్కడికి అవ్వాలి అంటే నా సోర్స్ టు డెస్టినేషన్ నా డేటా అనేది ఎలా కాపీ అవుతుంది సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ అది ఒక యాక్టివిటీ సో ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ పైప్ లైన్స్ పైప్ లైన్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక లాజికల్ ఆఫ్ యూనిట్ యూనిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఒక టాస్క్ అనమాట రైట్ ఒక లేయర్ వైజ్ గా మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టాస్క్ పెట్టుకుని ఆ పైప్ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తే మీకు అది ఆ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసి పెడుతుందండి సింపుల్ గా పైప్ లైన్ అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తాయి అంటే అన్ని లాజికల్ గ్రూప్ గా ఉంటాయి వాటిని పైప్ లైన్స్ లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాం రైట్ సో సో ఇక్కడ నేను అజూర్ పోర్టల్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేస్తానండి ఇక్కడికి వచ్చేస
డేటా అంటే ఇక్కడ చూడండి డేటా ఫ్యాక్టరీ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏమంటుంది అంటే ఆల్రెడీ టేకన్ అంటే ఇది ఒక యూనిక్ గా ఉండాలండి మీరు క్రియేట్ చేసే డేటా ఫ్యాక్టరీ ఓకే శ్రావణ్ అని చెప్పేసి ఇస్తున్నాను యూనిక్ నేమ్ తో అవసరం కావాలండి ఆల్రెడీ ఉంది రైట్ లేదు ఫిక్స్ చేసుకుందండి సో ఇది యూనిక్ గా ఉండాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఏ రీజియన్ లో మీ డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ అవ్వాలి అని మీరు స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వర్షన్ ఉంది వి టూ గిట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అండి మీకు ఇన్ కేసు గిట్ ని మీరు కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవాలి మీ అజు డేటా ఫ్యాక్టరీ అంటే మీ రిపాజిట్ ని మీరు ఇక్కడే స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు అజు డెవాప్స్ పోర్టల్ ఉంది అనుకోండి ఓకే సో అజు డెవాప్స్ పోర్టల్ ఉంటే ఇక్కడ మీరు దాని అకౌంట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అనేవి మీరు ఇక్కడ స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇన్ కేసు గిట్ హబ్ అనుకోండి మీ రిపాజిటరీ గిట్ హబ్ అకౌంట్ అండ్ రెపో నేమ్ బ్రాంచ్ నేమ్ అని స్పెసిఫై చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు అవసరం లేదు నెట్వర్కింగ్ అని స్పెసిఫై చేస్తాను ఇక్కడ నెట్వర్క్ లో మీకు మేనేజ్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మీ డేటా ఫ్యాక్టరీ అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే రైట్ అవసరం లేదు సెల్ఫ్ వర్చువల్ ఇంటిగ్రేషన్ కావాలంటే పబ్లిక్ ఎయిన్ పాయింట్ ఆర్ ప్రైవేట్ నేను పబ్లిక్ తీసుకుంటాను యాజ్ అప్ నా సో అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లెవెల్లో ట్యాక్స్ పడతారండి డెవ్ అయితే డెవ్ క్యూ అయితే క్యూ ప్రాడ్ అయితే ప్రాడ్ ఇలా నెక్స్ట్ రివ్యూ క్రియేట్ సో మై మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్స్ లోనే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారండి ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు చదువుకోవచ్చు సో డేటా సెట్స్ మీద సింపుల్ గా ఏ డేటా కావాలి పర్టికులర్ ఫోల్డర్ లో ఏ డేటా మీరు రిఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే మీరు డేటా సెట్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు సో అదు డేటా ఫ్యాక్టరీ వన్స్ మీకు పోర్టల్ లో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పైప్ లైన్స్ డేటా సెట్ డేటా ఫ్లో పవర్ కోరి అని మీరు ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే డేటా సెట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుందండి సో ఫస్ట్ మీరు డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికంటే ముందు ఫస్ట్ లింక్డ్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయాలండి ఓకే లింక్డ్ సర్వీస్ మీరు క్రియేట్ చేయాలి ఓకే రైట్ లింక్డ్ సర్వీస్ మీన్స్ ఇది ఒక కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనమాట ఓకే క్రియేట్ అంటున్నాను ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది క్రియేట్ అవ్వడానికి రైట్ మళ్ళీ డాక్యుమెంట్కి వస్తాను చూడండి మీ డేటా సెట్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డేటా సెట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు ఓకే మీ డేటా అనేది ఎక్కడ ఉంది బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో ఉందా లేకపోతే కాస్మోస్ టీవీ లో ఉందా లేకపోతే అపాచి ఇంపాలో ఉందా అనేది మీ డేటా సెట్ స్పెసిఫై చేసుకోవాలండి వన్ స్పెసిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఓకే మీ డేటా అన్న అంటే మీన్స్ ఒక ఫోల్డర్ అన్నాం ఆ ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఎలాంటి ఫార్మేట్ ఉంటుంది ఐదర్ సిఎస్వి కానీ రైట్ పార్కెట్ కానీ జేసన్ కానీ ఎక్సెల్ కానీ ఎక్స్ఎంఎల్ కానీ ఇవి ఉంటుంది సో మనం మేజర్ గా ఏంటంటే సిఎస్వి ఒకటి పార్కెట్ జేసన్ చూద్దాం ఓకే రైట్ సో వన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లింక్డ్ సర్వీస్ అనేది ఎనేబుల్ చేయాలండి బిఫోర్ క్రియేట్ చేసే ముందు లింక్డ్ సర్వీస్ కావాలి డేటా సెట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి ముందు లింక్డ్ సర్వీస్ అనేది కావాలి రైట్ క్రియేట్ అయిపోయింది గో టు రిసోర్సెస్ అని అండి వెళ్తే మనకి మీ యొక్క డేటా ఫ్యాక్టరీ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అండి ఓకే డేటా ఫ్యాక్టరీ మీకు ఇక్కడ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడికి వచ్చేసి లాంచ్ స్టూడియో అని అండి ఓకే వన్స్ మీకు క్రియేట్ అయినాక లాంచ్ స్టూడియో అంటే ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ అయిపోయి ఇక్కడ మీకు డిజైనర్ ఓపెన్ అవుతుంది అండి రైట్ ఇక్కడ డిజైనర్ అంత మీన్స్ అంత గ్రాఫికల్ గా చేస్తాం అంత డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాం అండి సో ఇక్కడ అంతా మనకి డిజైనర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తుంది రైట్ చూడండి ఇలా వస్తుంది అనమాట ఓకే రైట్ చూడండి ఏం చేయొచ్చు ఇంగేజ్ చేయొచ్చు ఆర్కెస్ట్రేట్ చేయొచ్చు ట్రాన్స్ఫార్మ్ డేటా చేయొచ్చు కాన్ఫిక్ మెసేజ్ షేర్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ పవర్ కోరి పైప్ లైన్ డేటా ఫ్లో డేటా సెట్స్ ఇలా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైప్ లైన్ వెళ్ళండి పైప్ లైన్స్ ని క్లిక్ చేస్తే చూడండి ఇక్కడ మనకి ఈ ఈ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి రైట్ మేజర్ గా మనకి ఏమేమి అజు డేటా ఫ్యాక్టరీలో కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే మనకి ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఒకటి అండ్ యాక్టివిటీస్ తర్వాత డేటా సెట్స్ అండ్ లింక్డ్ సర్వీసెస్ డేటా ఫ్లోస్ ఇవి ఉంటాయి ఓకే యాక్టివిటీ రైట్ యాక్టివిటీ మీన్స్ సింపుల్ గా మీ డేటా ఎక్కడ ఉంది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ యాక్టివిటీ యూజ్ చేశారు అనుకోండి ఇలా మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు అండి సింపుల్ గా బటన్ తీసుకొచ్చేసి ఇలా డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే వన్స్ ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను చెప్పాను యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి ఏదైనా
రైట్ ఇక్కడికి వస్తే ఈవెన్ మనకు డేటా బ్రిక్స్ ఉంది ఫస్ట్ మనం ఎలా చేస్తామంటే రియల్ టైమ్ లో ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ అనేది చేస్తామండి సో ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ చేసేసిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆన్ ప్రైమ్ ఏదైతే మనకు అయితే సీక్వెల్ సర్వర్ కానీ ఫైల్ సిస్టమ్ కానీ ఎక్కడైతే మీ డేటా ఉందో అక్కడ వెళ్ళిపోయి ఆ విండో సర్వర్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆన్ ప్రైమ్ ఒక విండో సర్వర్ ఉంది ఆ విండో సర్వర్లకి వెళ్ళిపోయి ఆ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఒక యూఆర్ఎల్ మనకు జనరేట్ అవుతుంది ఆ యూఆర్ఎల్ తీసుకెళ్లి విండో సర్వర్ లో కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తే బ్రౌజర్ లో మీకు డౌన్లోడ్ అవుతుంది మీరు నార్మల్ ఒక సెటప్ ప్రాసెస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక కీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది రైట్ ఆ కీ మీరు ప్రాసెస్ సెటప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి అజూర్ అనేది కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అండి సెల్ ఫోస్టెడ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ యూజ్ అవుతుంది అనమాట రైట్ వన్స్ ఆ డేటా అక్కడికి అయిన తర్వాత మీరు ఇక్కడ మన అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీలో ఈటీఎల్ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేస్తాం రైట్ ఏంటి ఫస్ట్ లింక్డ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ చేయాల్సింది లింక్డ్ సర్వీస్ చేస్తాం తర్వాత డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం తర్వాత యాక్టివిటీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి సో యాక్టివిటీ థర్డ్ స్టేజ్ లోకి వస్తుంది ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం లింక్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ సెటప్ చేస్తాం తర్వాత లింక్డ్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మన డేటా సెట్స్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి యాక్టివిటీస్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తామండి రైట్ సో వన్స్ అని ఈ యాక్టివిటీ అంతా పర్ఫామ్ అయిపోయినాక ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి మీ యొక్క అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీకి మొత్తం డేటా అనేది మీరు తీసుకెళ్లి మీ బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత రైట్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఆ బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఉన్న డేటాని మీరు ఆ రీడ్ చేయాలి రైట్ రీడ్ చేసి అండ్ రైట్ చేసేసి సినాప్స్ లోకి మూవ్ చేస్తారండి సో ఈ మిడిల్ ఏంటంటే మన అజూర్ డేటా బ్రిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా యూజ్ చేస్తాం ఇది యూజ్ చేసి నోట్ బుక్స్ రిటర్న్ చేస్తామండి ఓకే ఇది మనం సపరేట్ సెషన్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ నోట్ బుక్స్ లో ఏం చేస్తామంటే మీ ఏదైతే అజూర్ డేటా బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో డేటా ఉంటుందో దాన్ని రీడ్ చేస్తాం ఈ రీడ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే లేయర్స్ మెయింటైన్ చేస్తామండి ఆ బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో రా డేటా రీ ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్ డేటా అని మెయింటైన్ చేసి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఏం చేస్తామంటే డేటా క్వాలిటీ చెక్స్ అండ్ నెల్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఫిల్టర్ చేసేసుకొని వచ్చిన డేటాను మళ్ళీ ప్రీ ప్రాసెస్ లో మూవ్ చేసుకొని ఆ డేటాని మనం ఏం చేస్తామంటే రైట్ చేస్తాం రైట్ అంటే జాయింట్స్ కండిషన్స్ టూ టేబుల్స్ జాయిన్ చేయడం ఇలాంటి చేసేసుకొని ఫైనల్ డేటాని మీ యొక్క సినాప్స్ లోకి మూవ్ చేసుకోవచ్చు అండి సినాప్స్ మీన్స్ సింపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే డేటా వేర్ హౌస్ అండి రైట్ డేటా వేర్ హౌస్ అనమాట ఆ డేటా వేర్ హౌస్ లోకి వెళ్ళిపోయి మీ డేటా అనేది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ అండి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ గురించి